So, Muy buenas tardes para todos. Es un gusto para mí saludarlos y dar la bienvenida nuevamente a una jornada del juego fundadín. Hoy vamos a estar hablando a las antes de dar la palabra a nuestro invitado especial y presentarlo muy brevemente, quiero comentarle a todos nuestros estudiantes que la convocatoria de movilidad se encuentra abierta. La convocatoria recientemente abrió el 22 de febrero y va a ir hasta el 16 de abril. Invitamos a todos los interesados en hacer alguna movilidad al exterior o nacional, puedan contactarnos a través de inter.lasalle.edu.com. Para dar eh, inicio y haciendo también caso de esta breve introducción, me gusta presentar al agregado cultural de la Embajada de España al señor Jacobo Mir. Señor Mir, muchísimas gracias por aceptar la invitación y somos todos oídos. Muchas gracias, Eduardo. Una pequeña rectificación es agregado de educación. Hay un consejero cultural que lleva los el ámbito cultural de la embajada y yo me ocupo de los temas de, de educación. Bueno, pues bienvenidos a todos. A, a buenas tardes. Bienvenidos a, este pequeña, a esta pequeña introducción a España que vamos a hacer en la tarde de hoy para animarles a que conozcan un poquito mejor nuestro país y las opciones de, de estudiar eh, en España, eh, si es una opción que ustedes están planteando. Eh, la presentación tiene mucha información, pero como estamos en este formato virtual, vamos a ir pasando más rápido eh, algunas de las diapositivas, eh, porque bueno, la ventaja de, de, de la virtualidad es que podemos compartir la información estando cada uno en un, en un lugar diferente, pero también era más agradable cuando estábamos juntos y había una interacción más más normal y más, más humana con, con los participantes. ¿eh? Eh, bueno, ¿por qué realizar una movilidad académica? Yo creo que es importante que tengan en cuenta las opciones que se abren a ustedes cuando deciden eh, tomar esa decisión de pasar un semestre en España, hacer una estancia corta o realizar una maestría o un doctorado cuando finalicen aquí sus estudios de pregrado. Damos, por supuesto, que como ustedes ya están en la universidad, pues eh, lo que se plantearían para un futuro sería pues, eh, un estudio de, de posgrado, probablemente una maestría, un doctorado o incluso si hay alguna opción de intercambio con alguna de las universidades con las que haya acuerdo. El impacto en su carrera profesional es evidente eh, y el acceso a otro tipo de cultura, eh, aunque compartimos la, la lengua, que afortunadamente nos permite comunicarnos con esta facilidad, a pesar de mi acento, que es un poquito diferente al, al suyo, eh, pero tenemos la, la suerte de compartir esta, este maravilloso idioma, el español. Eh, muy rápidamente eh, voy a hacer un pequeño repaso eh, en algunos temas de económicos y de comercio para que tengan una visión de las relaciones que existen entre España y Colombia. Ah, una breve pincelada sobre temas culturales y turísticos, sobre todo en los aspectos lingüísticos, y luego ya entramos en temas de educación. Eh, bueno, pues todas estas empresas las conocen ustedes todas. Eh, el tema de la exportación de flores es, es, es uno de los, eh, de los mercados más importantes que tiene Colombia. Eh, y aquí tienen una pequeña representación de aquellas empresas más, más conocidas fuera de sus fronteras, de la misma manera que pues, en nuestro país también eh, tiene una presencia en, en su país. ¿eh? Y todos conocen, me imagino, Zara, los hoteles NH, Iberia, que junto con Avianca son las dos principales aerolíneas que, que nos comunican entre, entre España y, y Colombia. Existen grandes incentivos para las empresas, acuerdos bilaterales entre ambos países, para favorecer las, las, ventajas, las, las cuestiones de, de impuestos. Eh, y hay un, un interés importante en ambos países por mantener una reacción, unas relaciones fluidas. Aquí no vamos a detenernos en, con demasiada eh, precisión en las gráficas, pero sí pueden ver eh, cómo el flujo España es el, el rojo, cómo eh, ha ido aumentando eh, eh, la inversión y las relaciones comerciales, igual que acá, cómo progresivamente ha habido un aumento. Eh, como saben, España pertenece a la Unión Europea, y eso les permite pues, el acceso a, a otros países de la Unión Europea. Eh, el hecho de tener un visado de estudiante que le permite 
vivir en España eh, y estudiar en España durante el periodo de la vigencia del visado como, como ciudadano de la Unión, como visitante legal en la Unión Europea, va a tener posibilidad de moverse por toda Europa y, a, y visitar otros países eh, durante su estancia en, en nuestro país. Eh, el tema del, del turismo eh, es evidente que, que es, ha ido en aumento. Si se fijan, aquí tenemos el, el año 1950 y cómo progresivamente en los últimos años ha ido aumentando con unas previsiones eh, de 1,8 millones de personas moviéndose por el mundo. Es verdad que en este último año pues, eh, se ha paralizado todo y habrá que ver esa vuelta a la normalidad que todos estamos deseando, qué impacto tiene la, la pandemia eh, en la movilidad de las personas a partir de ahora en el futuro. ¿eh? Eh, la importancia del turismo eh, es evidente, ¿eh? Eh, los factores económicos asociados al turismo y, de hecho, tanto su país, Colombia, como el mío, España, se han visto muy afectados económicamente por la pandemia, puesto que eh, las condiciones de seguridad en Colombia ha mejorado muchísimo en estos últimos años y Colombia, como vemos aquí, eh, se había convertido en el año 19 en el octavo destino más atractivo para visitar. ¿eh? Y, y según la, la encuesta de Price Waterhouse, y aquí ven también cómo dentro de la región Colombia eh, es, un, es uno de los países más atractivos. De ahí que se haya visto un impacto muy importante por la pandemia, tanto en su país como en el mío, como les decía anteriormente. Eh, bueno, pues Colombia necesita profesionales formados en turismo. ¿eh? Eh, entonces, eh, yo creo que tanto desde, desde España como desde acá eh, les podemos eh, ayudar a esta formación. España es también un país importante. Eh, han elegido esta imagen, la tercera, para la imagen gráfica que tienen de, de la sesión de hoy. Esta es el, la imagen de, del Centro de Ciencias de, de Valencia. Y aquí tienen representadas pues, de, distintas imágenes de, de monumentos españoles muy importantes. Hablábamos un poquito de la lengua y aquí tienen algunos ejemplos, como me imagino que lo pueden ver en su, en su ordenador, eh, que resultan graciosos, pues, el bocadillo... Eh, aquí tiene un significado, eh, pero en España tiene otro, un bocadillo es un sándwich. Eh, ustedes utilizan mucho la, la pena, eh, que pena molestarle, o que cuando en realidad eh, pena en español es un sentimiento de tristeza. Eh, o el regalar, por ejemplo, eh, me regala un café, cuando tú vas al tostado y dices me regala un café en España... Eh, si alguien va a un restaurante y dice que le regalen un café, le van a echar del restaurante, porque en España no se regalan los cafés. Entonces, bueno, pues esas son pequeñas diferencias. Aquí tienen también, en relación al picante, eh, en México, por ejemplo, eh, que también comparte nuestra lengua, pues bueno, cuando dicen que no tiene chile, no lo tiene, pero si no pica nada, ya pica un poquito para nosotros. Si no pica para un mexicano, pica mucho. Eh, si pica un poquito, pica muchísimo. Eh, si pica, pruébelo bajo su propio riesgo. Y si pica muy cabrón, pues si lo come, no responde mucho. Con lo cual, eh, el lenguaje muchas veces pues nos, nos aleja y nos acerca. ¿eh? Pero, en cualquier caso, eh, si ustedes eligen España como destino académico, pues van a tener la facilidad de comunicación y de lengua que tenemos eh, eh, entre nuestros países y todos los países de, de Latinoamérica. Eh, nos vamos a centrar en algunos aspectos. Vamos a saltarnos la enseñanza no universitaria, porque realmente ustedes ya están en la universidad, ya accedieron a la universidad eh, y vamos a conocer un poquito más de cerca el sistema universitario español. Eh, por si alguno de ustedes necesita alguna vez homologar sus documentos, sean los documentos de bachillerato o sean sus documentos de grado, deben saber que el trámite se realiza con la legalización por parte del Ministerio de Educación, la apostilla de la Haya, que se hace en el Ministerio de Relaciones Exteriores y la Cancillería, y luego el trámite de compulsa en la Agregaduría de Educación en Bogotá, que es donde yo tengo mi, mi oficina. ¿eh? Está en el Consulado de España. Compulsar significa autenticar. Eh, por lo tanto, lo que se hace es verificar que el documento original que ustedes aportan coincide exactamente 
con la fotocopia. Porque cuando ustedes tienen que mandar documentos a otro país, pues no van a mandar los originales, no van a mandar su título eh, grande que les da cuando terminan, cuando se gradúan, ni van a mandar su certificado de notas. Entonces, si en algún momento de su vida académica eh, deciden, como esperamos, porque estas reuniones para informarles y alentarles a que tomen la decisión de, de, de estudiar o de tener una estancia formativa en otro país, tienen que saber que tienen que hacer ese trámite de legalización. O sea, el Ministerio de Educación colombiano legaliza el documento eh, académico que emite la universidad y da fe de que ese documento es, es cierto, es, es una falsificación. Y luego se tiene que apostillar. La apostilla de la Haya, que es un término así un poco eh, extraño, es un poco como el pasaporte del documento. Eh, eh, lo que da es validez a ese documento para que pueda viajar a otro país. Y luego lo que nosotros hacemos es la compulsa, que es verificar que las fotocopias que ustedes van a mandar son auténticas. Eso nos lo podemos eh, saltar porque es para el acceso a la Universidad Española. Eh, me imagino que los que vivan en Bogotá conocen el, el Colegio de Reyes Católicos, que es un colegio español que está en la zona de Usaquén y ahí es donde está la sede de la Universidad Nacional de Educación a Distancia, la UNED, que es una universidad pública, eh, que además próximamente se va a estudiar, se va a instalar, perdón, en, en Colombia. Para todos ustedes que están en casa y tengan la posibilidad de anotar, eh, yo les recomendaría que tomaran nota de esta, de esta página web, eh, que estudiar y dónde en la universidad. Eh, si lo buscan así, les saldrá directamente, eh, eh, no, no tanto el, el, el enlace de abajo, que es para las notas de corte, que si no les interesa tanto, pero sí si buscan este, qué estudiar y dónde en la universidad les da la opción de ver qué estudios pueden cursar en España dentro de nuestro sistema universitario, que como ven, pues eh, tiene muchas universidades. Están concentradas en distintas zonas, en la zona de Madrid, que es la del centro, la zona de Cataluña, que es la zona que está aquí en la costa del Mar Mediterráneo, la zona del Levante, eh, y luego ya, pues bueno, en el norte, en el País Vasco y en Andalucía. Eh, Aquí tienen un poco reflejado qué, qué, qué destinos eligen eh, los estudiantes extranjeros eh, cuando optan por, por estudiar en España. No sé si saben que España se encuentra dividida en comunidades autónomas, CCAA, significa comunidades en plural, autónomas, que quiere decir que son distintas regiones que tienen un nivel de autonomía eh, a nivel de gobierno y legislativo. Eh, incluso eh, en tres zonas de España hay diferentes lenguas. En eh, Cataluña se habla catalán, eh, en Galicia, que es esta parte de acá, se habla gallego, y en el País Vasco se habla vasco, euskera. Eh, entonces, eh, bueno, pues eso también tienen que tenerlo en cuenta a la hora de elegir el destino. Y aquí ven las preferencias de los estudiantes a la hora de elegir dónde estudiar. Madrid se lleva eh, el número uno. Cataluña, Andalucía, la Comunidad Valenciana y luego ya va bajando. Eh, la evolución del número de estudiantes extranjeros que han optado por, por nuestro país, como pueden ver, eh, va en aumento. ¿eh? Eh, para que se hagan una idea, eh, recientemente eh, el número de colombianos que tramitaron visado y, y estudiaron en España en el año 2019 era superior a 10.000 estudiantes en un año. Son muchísimos. Y como ven aquí también, las diez primeras nacionalidades de estudiantes extranjeros en el sistema universitario español, pues Colombia ocupa un lugar muy destacado. El primero vienen los italianos, los franceses y luego ustedes. Por lo tanto, hay un interés muy grande por parte de los colombianos para estudiar en nuestro país. Eh, bueno, pasos para estudiar en España. Eh, si quieren realizar un estudio en una universidad española de grado, maestría, doctorado. Grado, entendemos que no sería su caso porque eh, ya están ustedes en la universidad, por lo tanto terminarían su pregrado acá probablemente, eh, a no ser que quieran hacer un intercambio, y eh, podrían cursar una maestría o un doctorado una vez finalice su grado. Para eso, como pone aquí en la segunda entrada, para maestrías y doctorados, después de legalizar el título colombiano, el, el título colombiano 
lo tramitan directamente con la Universidad Española. ¿eh? Tienen que legalizar, apostillar y concursar. Y por otra parte, si se trata de un intercambio, normalmente esos son acuerdos que tienen las universidades con otras universidades españolas ya sabe, y a través de sus eh, departamentos de relaciones internacionales, pues ellos tienen todos los contactos y les explican cuál es el procedimiento que pueden eh, que deben seguir para ser admitidos en la, en la universidad. Veíamos antes el mapa con aquellos puntitos eh, en el que se veían las universidades. En España hay un total de 84 universidades, 50 universidades públicas y 34 universidades privadas. Eh, es importante la distinción entre universidad privada y pública. Eh, en España la universidad pública es la más prestigiosa y también la menos costosa y también a la que es más difícil acceder muchas veces. Entonces, a veces es un sistema diferente al sistema colombiano, donde las, las universidades que tienen más prestigio son a veces las universidades privadas, que son también las más caras, como en España. Entonces, la universidad pública española, que es la que tiene más prestigio, el costo es, es más bajo, eh, porque está subvencionado y financiado por el gobierno. Y, eh, y el acceso, la entrada en la universidad, sobre todo para estudios de pregrado, eh, dependiendo de la universidad y del prestigio que tiene la universidad y de la carrera que ustedes quieren cursar, pues es más complicado a veces. Eh, bueno, como les comentaba, pues nosotros formamos parte de la Unión Europea. Eh, y eso pues, permite que estemos dentro del espacio europeo de educación superior. ¿eh? A ustedes eso les afectaría menos, eh, puesto que ustedes serían unos, unos estudiantes que están cursando estudios con un visado en, en España, pero sí les permitiría la opción de, de moverse por nuestro país. Existe en nuestro país y en todo el mundo una estrategia para la internacionalización de, los, de las universidades españolas que se inició primero con una idea de que terminara en 2020, pero que las previsiones es que se extienda a, hacia, hacia años posteriores, aunque todos los países han sufrido ahora un parón importante en lo que se refiere a la movilidad, como es evidente, por desgracia. Eh, bueno, las universidades españolas están entre las mejores del mundo en los rankings por disciplinas. ¿eh? Eh, hay cuatro universidades españolas entre las diez mejores del mundo según el ranking de Shanghai, y entre las 20 mejores del mundo, pues aparece la Universidad de Valencia, la de Granada, la Politécnica de Valencia, la Universidad de Extremadura y la Complutense de Madrid, que como ven, pues bueno, algunas de ellas se, se repiten ¿eh? por zona. Sí. Aquí tienen un poco la, la misma información recogida de, de otra manera, con datos un poco más antiguos. ¿sí? Eh, ahí es donde es importante, eh, con aquella referencia que les hice anteriormente de qué estudiar y dónde, tener claros los distintos ámbitos de conocimiento en los que ustedes podrían estudiar. ¿eh? Si quieren hacer una ingeniería, si quieren hacer eh, o, o quieren hacer una maestría o un doctorado en ese ámbito, en esa disciplina, pues, eh, bueno, pues pueden ustedes eh, buscar la información y eh, tratar de hacer los trámites para cursar esa maestría. Aquí tiene una referencia a los costos del año 2018-2019, que son los, los, los últimos que están publicados. Eh, como ven, nos tira mucho. Eh, esto está hecho con un... Bueno, tienen que, que fijarse un poco en el, en el cambio que oscila. Eh, eh, ahora está en, en... Esta información la tengo que actualizar porque ahora el cambio está a 4.200 eh, desde la pandemia. Pero sí pueden ver... Eh, que los costes en euros, pues dependiendo de la universidad, está el precio máximo, que es la línea naranja, y el precio mínimo, que es la línea azul. Entonces, eso sería el coste por eh, una matrícula de grado, lo que sería un, un curso académico, 2.300 euros o 1.500. Y la diferencia entre estudiar en Cataluña o estudiar en Galicia pues es prácticamente menos de la mitad, como pueden ver, ¿eh? es una tercera parte. Eh, es importante que verifiquen cuando vayan a estudiar un máster o una, un doctorado, o si alguno de ustedes decide finalizar su grado en, en España, que verifiquen con la universidad las tarifas, porque eh, estos precios son para los ciudadanos europeos. Algunas universidades 
eh, tienen distintos precios para estudiantes no comunitarios, como de la Unión Europea. Otras no. Como les decía, nuestro sistema, tanto político como de enseñar de política educativa, está descentralizado y cada autonomía, cada región, tiene la capacidad de establecer sus precios públicos. Por lo tanto, y puede tomar decisiones según el interés que tenga de captar más estudiantes extranjeros o en función de su propia economía. Por lo tanto, ustedes tienen que verificar con la universidad cuál sería el precio que, que cobrarían a un estudiante no comunitario, ¿eh? un estudiante de Colombia, eh, que no es miembro de la Unión Europea, por eso se llaman estudiantes no comunitarios, puesto que no coinciden exactamente con los precios para, para España. Bueno, en el ámbito de la tecnología y de la producción científica, eh, pues eh, están las más importantes escuelas de negocios, eh, somos un país pionero en el desarrollo medioambiental y son muchas las empresas que se han instalado en otros países. Hablábamos antes del español, que es una lengua que, que nos permite comunicarnos con la facilidad que tenemos y sin ningún tipo de, de intérprete eh, podemos tener esta conversación eh, para, para compartir pues, esta información. Pero también es verdad que el inglés es una lengua muy importante y son muchas eh, las universidades españolas que ofrecen ahora cursos tanto de pregrado como de maestría y doctorado en inglés también. Por lo tanto, eh, evidentemente, eh, el inglés se ha convertido en una lengua muy importante para los negocios eh, y si ustedes valoraran la opción de estudiar en inglés, pero en España, eh, en un país europeo, pues es algo que también lo pueden considerar. España es un país que recibe muchos alumnos en el programa Erasmus, que es un programa europeo de intercambio para estudiantes europeos. Es el tercer país en Europa y el noveno del mundo con más estudiantes internacionales. Y en ese sentido, la experiencia suya en España va a ser también muy enriquecedora, puesto que van a, a conocer a, a mucha gente de otros países, no solamente españoles. Con lo cual, eh, la experiencia a nivel personal, si recuerdan la la primera diapositiva en la que hablábamos por qué estudiar en España, había una parte, una parte que era académica, una parte que es su, su, su hoja de vida y su experiencia profesional para el futuro, pero también hay un ámbito personal de relaciones, de conocimiento de otras personas, de conocimiento cultural, que se les abre cuando ustedes conocen, pues, eh, cuando ustedes acceden a, al sistema educativo en nuestro, en nuestro país. Eh, algunos de los aspectos que animan a mucha gente a estudiar en España y que justifican que, como les decía antes, sean tantos los colombianos que, que nos piden eh, hacer los trámites de, de compulsa, de homologación, de sus títulos eh, para estudiar en España, pues bueno, son los que están aquí. ¿no? Eh, por una parte de idioma, que ustedes se sienten más cómodos, puesto que no van a tener ningún problema en la llegada. Muchos de ustedes, además, tienen familia en España, con lo cual eso también les facilita a veces el, el, el trámite. Pero luego, pues eh, los aspectos que hemos comentado, tiene un, nivel, un alto nivel de calidad de vida. Eh, hay una política de visados que facilita, a pesar de las dificultades, su acceso. Una gran nivel, diversidad y riqueza cultural. Y luego todos aquellos aspectos más eh, enfocados a la innovación y la tecnología que también hemos comentado. España es uno de los países más seguros de Europa y eso también ustedes deben tenerlo en cuenta y muchas veces sus familias, que son las que les apoyan en estas decisiones de estudiar fuera. Es una tranquilidad para ustedes saber que van a estar estudiando en uno de los países pues, eh, más seguros de la, de la Unión Europea. Y aquí tienen una relación y como pueden ver, pues España se encuentra eh, eh, en los números más bajos. Es verdad que el tema de la seguridad depende mucho de, de, de la experiencia que vive cada cual. ¿eh? Yo llevo dos años en, en Bogotá, en Colombia, y no he tenido el más mínimo problema eh, de seguridad, eh, pero a lo mejor llega una persona y, y no vas a aterrizar en el aeropuerto, pues eh, agarra un taxi y le da una vuelta y, y tiene ya un problema. Y, y eso le puede pasar igual en España o en cualquier otro país. Pero en términos generales se puede decir que España es un país muy seguro. Eh, es el país del mundo que mejor recibe a los turistas, eh, según el World Economic Forum, eh, en, en unos datos de 2017, 
eh, un poquito antiguos, aunque es verdad que con el parón que hemos tenido, pues los, eh, todos los datos de turismo y movilidad se han quedado estancados. ¿eh? Y, como les decía, pues es, eh, los intereses culturales de, de nuestro país, si alguno ha estado ya en España o tiene familia o lo conoce, pues tienen, eh, es el, el tercer país del mundo y el segundo de Europa en bienes declarados patrimonio de la humanidad. Por lo tanto, la riqueza cultural de nuestro país es, es muy amplia. Hay una gran oferta hotelera, es el turismo, es el, el cuarto destino preferido para, para el turismo de relaciones internacionales y el tercer país del mundo, el número de turistas. Eh, bueno, España tiene un, un temperamento hospitalario, eh, es un país en el que es muy fácil integrarse socialmente. Eh, me imagino que saben que España vivió bajo una dictadura con, con Franco durante 40 años, eh, pero superada la, la dictadura en el año 75, pues España ha evolucionado mucho en los últimos años y se ha convertido en un país muy moderno en el, tema, en el ámbito de las libertades personales relaciones homosexuales, parejas del mismo sexo, eh, adopciones internacionales. Eh, es, una, es, es un país eh, en el que se ha avanzado mucho en el nivel social y en el que hay un respeto por las opciones personales de cada uno. Existen, como hemos comentado ya, pueblos de colaboración para facilitar la llegada de estudiantes, profesores e investigadores. Y ahí es donde muchas veces ustedes tienen más preguntas y probablemente aunque la charla de hoy les aclare algunas cosas, cuando se planteen tomar la decisión real de aplicar para una maestría o de iniciar los trámites para una estancia en España, pues les surgirán más dudas. Y eso es lógico. Eh, y a través de la, de la agregaduría, pues eh, haremos, eh, les podemos dar la información. Eh, y su estancia va a ser corta, en menos de tres meses. No se necesita avisado. Pero si necesitan eh, una estancia más larga, necesitan visado. Aquí tienen la, la información que les acabo de decir. ¿eh? Eh, de las estancias cortas de menos de tres meses no necesitan visado. Y a partir de tres meses sí necesitan visado. Tienen que tener en cuenta que en este momento, en que los, todos los países tienen limitaciones para la movilidad, pues eh, si en breve van a iniciar un viaje a España, para, eh, para estudiar eh, en nuestro país, tienen que asegurarse de que se les va a permitir el acceso, porque ahora hay muchas limitaciones. ¿eh? Los estudiantes sí pueden ir, pero tienen que asegurarse de que no van a tener ningún problema. He visto en, en el monitor, en la pantalla, que había alguna pregunta sobre becas. Vamos a ver, a través del Gobierno de España eh, no hay becas en concreto para estudiantes extranjeros, pero sí hay instituciones extranjeras eh, o instituciones españolas, privadas, eh, que, que ofrecen becas. Eh, creo que recientemente tuvieron una presentación de la Fundación Carolina eh, para eh, que les hablaran de las últimas becas. Eh, aquí mencionamos tres en concreto, la Fundación Carolina, el CETEX y Col Futuro, que son las tres entidades eh, dos de ellas colombianas. La Fundación Carolina es una institución española, pero tiene una sede aquí en Colombia, que, a través de la cual pueden solicitar ustedes becas. Para ello deberán acceder a las distintas instituciones y ver las condiciones que ellos tienen previstas para la concesión de las becas. Aquí tienen una pequeña, un pequeño resumen de, de los países y, como pueden ver, el número de solicitantes, el más importante fue Colombia con 13.198 solicitudes de beca, seguido de México con 4.000, pero fíjense en la distancia de 13.000 a 4.000. ¿eh? Eh, y aquí lo mismo, por nacionalidad, un, un solicitante eh, puede presentar opción para más de, 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 una, de una beca, de ahí que salga un número más alto, 33.000. Fíjense también el salto, de 33.000 pasamos a 11.500, ¿eh? con lo cual... Eh, eh, como pueden ver, el interés de Colombia por estudios en nuestro país es muy importante. Aquí pueden ver eh, eh, el tipo de, de estudios que pueden ustedes realizar eh, y el tipo de becas que se ofrecen a través de la Fundación Carolina eh, para distintos ámbitos académicos. Como tuvieron la sesión con la Fundación Carolina, no, no profundizo más. Eh, 
Otra de las instituciones eh, que seguro que ustedes conocen y que, que se puso el Departamento de Relaciones Internacionales con ese bien, es el futuro. Eh, tienen un proceso muy bueno de selección eh, y es, una, es un crédito beta eh, que les permite luego devolver la parte que le quieren, eh, pero que la idea es una idea que, que fomenta el retorno de los estudiantes a su país, que es este, Colombia, para que devuelvan el aprendizaje que tuvieron en el exterior y así el país también pueda avanzar ¿sí? y beneficiarse de esta experiencia. Aquí tienen datos más o menos recientes eh, de que por una parte de las áreas de estudio, ingeniería, administración, ciencias sociales, derecho, arquitectura, y luego qué países son los que están más solicit solicitados. Eh, como pueden ver, el más solicitado es Estados Unidos. Alemania también tiene muchas solicitudes. Australia, los países de habla inglesa. ¿eh? Eh, Reino Unido, eh, bueno, a ustedes no les afecta tanto, pero como saben, con el Brexit, eh, Reino Unido se salió de la Unión Europea. Y están viendo ahora cómo gestionan el Brexit. Con, con los estudiantes europeos, porque se les ha dificultado también a los estudiantes europeos. Y e ICTEX, pues también eh, ofrece distintas opciones de beca. He visto por ahí también una entrada de una pregunta sobre intercambio. Los intercambios y los acuerdos que tienen las universidades, eh, eso deben eh, realizarlo con su universidad y con el, de la, con el Departamento de Relaciones eh, Internacionales, que son las que conocen qué universidades colombianas tienen acuerdos con las universidades españolas, porque no todas las universidades firman acuerdos de universidad con universidad, con todas las universidades españolas. Por lo tanto, aquellos de ustedes que estarían interesados en un intercambio, en una estancia formativa, eh, que no fuera para estudiar una maestría o eh, un doctorado, y que están buscando ese tipo de experiencia, deben contactar con el Departamento de Relaciones Internacionales. Aquí tenemos un pequeño vídeo que no sé si lo podremos ver. Un pequeño vídeo que les, que les pretende pues, animar a, a conocer un poco las opciones de estudio en nuestro país. Como ven, se ve el contraste entre la historia con esos edificios antiguos y edificios más modernos, que también veremos luego con los museos.
pues eh, a ver si ahora conseguimos volver a la presentación. Acá. No, perdón. A ver si conseguimos parar. Acá. Bueno, eh, vamos a volver a compartir. No, aquí. ¿Ya, recuper ya recuperamos la normalidad? Sí, ¿no? Aquí está. Eh, aquí tienen la dirección de nuestra oficina de la Agregaduría de Educación. Se pide, eh, es una institución española que aquí están a lo que corresponde, es el Servicio Español para la Internacionalización de la Educación. Y ahí tienen muchísima información para todas aquellas personas interesadas en cursar estudios en España. SEPIE, Servicio Español para la Internacionalización de la Educación. Y esta es la página de la Agregaduría de Educación eh, y el correo de la Agregaduría de Educación en Colombia, agregaduría.co.educacion.gov.es, donde pueden encontrar información eh, sobre las opciones de trámites para legalizar sus documentos. Les hemos hablado antes de los visados que se tramitan a través del Consulado General de España y aquí tienen eh, la página del consulado y en qué sección tienen que eh, tienen que cursar, tienen que tra tramitar para que les puedan dar el visado. Eh, aquí tienen un documento, no sé, ¿se abrió el documento, Ibardo? No, pero ahora seguimos viendo la presentación, estamos viendo una imagen donde está un sello y dos textos, okay. que dice para periodos de 90 a 180 días y para periodos de más de 180 días. No, porque no salió, el, no salió el enlace entonces. Eh, será la pestaña actual. A ver. Adiós. Es necesario dejar de compartir y volver a compartir para poder seleccionar el programa. Ok, vamos a ver. Eh, compartir acá. Bueno, aquí tenía un documento que les informaba de más, más detalladamente de los trámites, pero realmente eh, no, no es necesario. Aquí tienen eh, dentro de la página del consulado, eh, todo la, todo, esta es una pequeña imagen para que se familiaricen con la página y vean eh, cómo van a qué tipo de visado tienen que, que, que buscar eh, y hacer todas las gestiones para que puedan estudiar. Y bueno, aquí prácticamente terminamos porque ya llevamos eh, unos 40 minutos y he visto que había varias preguntas. Entonces, si les parece, eh, dejamos de compartir pantalla eh, o volvemos a a la imagen de inicio, si prefieren dejar esa, esa imagen institucional que teníamos para, para la presentación de hoy. Y si tienen alguna pregunta que yo les pueda contestar, pues con mucho gusto yo se la comparto. No sé cómo quieren tramitar el, el tema de las preguntas. Sí, señor. Vamos a estar leyéndolo en conjunto con Angélica. Hay, de hecho, varias preguntas, varias de ellas muy interesantes en el chat. Entonces, eh, las vamos a estar leyendo. La primera es, después de terminar el grado, la especialización o el doctorado, ¿se puede sacar el permiso de trabajo para permanecer? A ver, eh, eh, el tema del permiso de trabajo es complicado. Eh, y yo creo que, que son dos procesos diferentes. Uno es el del estudio y otro es el del trabajo. Y los visados de trabajo son diferentes a los visados de estudio. 
Por lo tanto, eh, una vez ustedes terminen sus estudios, si tienen una oferta de trabajo en firme, tendrán que tramitar con las autoridades, o bien estando allí o bien estando acá, cuáles son los trámites y los documentos que necesitan para su visado de trabajo. Eh, nosotros, en principio, nos ocupamos de los trámites para los estudios. Y hay que tener cuidado, como en todos los países, de no mezclar el estudio con el trabajo, porque su visado es de estudiante, no para trabajar. Perfecto, muchas gracias. La siguiente. Sigue, Libardo. Perfecto, en esa misma línea la siguiente pregunta es eh, la siguiente. ¿Con el visado de estudio es posible trabajar legalmente mientras se estudia? No, el visado de estudio es para estudiar. Otra cosa es que eh, usted, por ejemplo, encuentre pues, un trabajito eh, de unas horas, eh, pero de ninguna de las maneras podría trabajar de manera eh, reglada, regular. El, el visado es de estudiante y no le permite trabajar. Perfecto. Tenemos una pregunta de una estudiante que ya está preparando papeles para realizar una maestría en Barcelona. Nos pregunta, ¿cuánto tiempo tarda la parte de la legalización de los documentos? A ver, eh, lo primero que tiene que hacer es legalizar los documentos en el Ministerio de Educación colombiano y luego apostillarlos. Eso es un trámite que se hace, afortunadamente, para ustedes y para vergüenza nuestra, online. Eh, el, en ese sentido, Colombia nos lleva mucha ventaja. Luego, como les comenté, eh, tienen que compulsarlo. Y para compulsarlo, nosotros tenemos que ver el documento. Entonces, tienen que pedir cita. La cita, estamos tardando dos meses en dar citas, porque con la pandemia tuvimos eh, mucho trabajo atrasado y, y las solicitudes eh, son muchísimas. Estamos gestionando eh, en torno a, a 100 documentos a la semana. Eh, pero entonces, si la persona ya está eh, realizando los trámites, pues debe, eh, debe agilizar la cita eh, para poder finalizar el trámite cuanto antes. Voy a ver si les comparto un documento. Voy a quitar acá esto y les voy a buscar un documento. Voy a compartir otra. Vamos a ver. Eh... Mientras ubica el documento, quisiera contarle a todos los estudiantes que la próxima semana tendremos un webinar específico para hablar sobre los convenios que tenemos con universidades en el exterior para hablar y resolver todas las dudas respecto a los requisitos para hacer movilidad y, por supuesto, también para recordarles las particularidades que estamos viviendo. Sea esta la oportunidad para invitarlos nuevamente, que nos acompañen en la siguiente jornada el jueves con la DRI y así resolver varias de las dudas sobre los intercambios académicos. Perfecto. En la página de, de, de la Agregaduría de Educación eh, hay este documento que se llama sobre las gestiones que se realizan en la agregaduría, y acá tienen el paso a paso de los trámites que deben realizar para una homologación de bachillerato, para una maestría del doctorado. Eh, ¿Cambio de página, eh, Libardo? ¿Sí? Sí, vale. Entonces aquí, por Entonces, aquí, por ejemplo, para una maestría, pues les explica exactamente eh, qué documentos necesitan. No se requiere el acta de grado que siempre la, la presentan. En España el acta de grado no, no es un documento que no se identifica porque no existe. Entonces, como les decía, pues eh, necesitan que los documentos estén sellados por el Ministerio de Educación, tener la apostilla de la Haya, eh, las fotocopias, el pasaporte. El pasaporte no se apostilla y tiene que, tiene que estar en vigor, porque hay veces que lo traen con el… Entonces, en este documento pueden ver todos los trámites que necesitan realizar. Tienen en función de los estudios que quieran cursar en España. ¿Eh? Por lo tanto, el trámite de, para la maestría es sencillo. Eh, lo único que sucede es que la cita para la compulsa está un poquito demorada. Entonces, si usted ya inició, la persona que preguntó, si ya inició los trámites de legalización y de apostilla, 
eh, pues ya puede empezar a pedir la cita para que se la demos lo antes posible. Estamos dando ahora para abril. No sé si hay alguna pregunta más, Libardo. Sí, sí. Amiga, tenemos otra pregunta y es la siguiente. Si ya realicé una maestría en España y me interesaría realizar el doctorado también en España, los documentos que ya tengo apostillados y sellados, ¿tendría que volverlos a legalizar o volver a hacer dicho trámite? A ver, si, si entiendo bien, eh, ya legalizó su, usted legalizó los documentos y los apostilló para la maestría. La maestría sí. la hizo en España. Por lo tanto, como eso sería continuación de sus estudios españoles, en la maestría en España ya no, lo ya no la tiene que legalizar porque es española. Por lo tanto, podría continuar con la universidad haciendo el doctorado. Y ya tendría los documentos. Si, tiene, si usted conserva los documentos legalizados y apostillados, esos le sirven si se los piden porque la, la, la compulsa no, no, no le va a caducar. Perfecto. Perfecto. Tenemos también otra pregunta relacionada, eh, le piden en realidad una recomendación acerca de qué es mejor. ¿Es mejor optar por un título oficial o por un título propio? A ver, la recomendación, este es un tema importante y además fue polémico hace unos años, yo no estaba todavía acá en, en Bogotá. Eh, hay muchas instituciones que ofrecen un título propio, que son reconocidos y tienen mucho prestigio. El problema que tienen los, los títulos propios es que luego, cuando ustedes los van a convalidar aquí en Colombia, eh, no se los van a convalidar. Y entonces, si alguna vez ustedes quieren trabajar para la administración colombiana o para la administración de otro país, no se lo van a reconocer. Sí les sirve para la privada y sí les sirve para su formación personal. El hecho de haber tenido un título propio el enriquecimiento académico que ustedes han tenido, eso lo, lo tienen. Y si la universidad es prestigiosa, pues eh, seguro que el programa es muy bueno. El problema que tienen es que la convalidación, cuando ustedes lo traen para acá, para Colombia, para poderlo utilizar en su trabajo, no es posible. Perfecto, súper. Muchas gracias por la aclaración. Tenemos otra pregunta relacionada con el costo de vida. ¿Cuánto sería el costo de vida en una ciudad como Madrid, mensual para un estudiante? Pero pues, eh, vamos a ver, eh, depende mucho de, de o sea, si, si tiene que cubrir todos los gastos de alojamiento y de manutención, eh, tiene que tener por lo menos unos mil euros, eh, porque el, el alojamiento es caro, aunque ustedes normalmente comparten alojamiento con otros estudiantes, hay muchas opciones para compartir pisos, eh, pero sí debería ser en torno a unos mil euros. Perfecto. Perfecto. Nos preguntan acerca de si existen títulos similares a la especialización en Colombia. Títulos de corta duración de un periodo promedio de un año. ¿Título de especialización en qué? Porque, por ejemplo, en, en, el, en, el, en el ámbito de la medicina, que ustedes tienen como país muchísimo interés, y muchos, muchos estudiantes eh, optan por hacer una especialización en, en medicina en, en España. Eh, la especialización es de cinco años. Eh, el, el, programa, el programa se llama MIR, Médicos Internos Residentes, como mi apellido, MIR. Eh, y es un programa muy prestigioso, al que es muy difícil acceder, hay que hacer una prueba, un examen, que, es, que se va a realizar ahora en, en marzo. Y es un programa de cinco años. Depende, eso, esa consulta quizá la podrían realizar por correo electrónico, agregaduría.co arroba educación punto gov de gobierno punto es, España, aquí se lo dejo. Esta es la dirección del correo. Eh, porque depende mucho del estudio que, de que ustedes quieran realizar. ¿eh? Perfecto, ya mismo enviamos el correo al chat. Y finalmente tenemos una pregunta relacionada con... He escuchado que hay un valor que pide la Embajada de España para los trámites de visado. ¿Cómo funciona y cuál sería el valor? Eh, pues esa respuesta no se la puedo dar porque eh, el consulado es el que tramita el visado. Eh, entonces, toda la información de visados está en la página del consulado. 
y yo no les quiero dar la información equivocada porque las tarifas cambian y no quisiera, eh, no quisiera eh, darles una información errónea. Pero en la página web del consulado eh, tienen información sobre el proceso de, de visado. El, el consulado se tramita, eh, eh, perdón, el visado se tramita en el Consulado General de España, no en la Embajada, que está aquí en la calle 94A, número 11A70. Perfecto, muchísimas gracias. Nada, un eh, placer. Han sido todas las preguntas, hay unas relacionadas con nuestra convocatoria de movilidad que gustosamente las responderemos en nuestra próxima sesión de jueves con Ladrí. Estimado señor Mir, muchísimas gracias por su tiempo, muy clara su presentación y esperamos que muchos de los participantes puedan participar tanto en las modalidades de beca como en estudios de educación superior. Perfecto, pues muchísimas gracias y a su disposición para lo que necesite. Gracias, Muchas gracias, Angelica. agregado. Muchas gracias, Muchas gracias. Como aprovecho antes de terminar, por favor, a las personas que nos enviaron preguntas relacionadas con intercambios y movilidad académica, envíen sus consultas al siguiente correo, relainter.lasalle.edu.co y también síganos en redes sociales, la Salle Internacional en Facebook y la Salle Internacional. Muchas gracias a todos, los esperamos en el próximo jueves para la charla específica de movilidad internacional que tendremos. Muchas gracias. Gracias, buenas tardes a todos. Adiós, gracias.